नमस्कार वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री ब्रेन बूस्टर मैं हूं सुजीत सर और चैप्टर चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री क्लास ट्वेल्थ का ये उसके अंतर्गत साथ फोर्थ वीडियो होगा इसके पहले तीन वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया है लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था फिजिकल एडजॉपन और केमिकल एडजॉपन में डिफरेंस पढ़ाया था साथ ही साथ हमने आपको पढ़ाया था एप्लीकेशन ऑफ एडजॉपन वो वीडियो देख लीजिएगा उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा प्लीज तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा हमारा चैप्टर चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग इसी में हमको पढ़ना है फ्रेंडली एडजॉपन एसोथम आज ही क्लास में ही होगा ठीक है लेकिन उसको समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉपन या रेट ऑफ एडजॉपन वट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द एडजॉपन एडजॉपन को कौन कौन सी बातें प्रभावित करती है ठीक है सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंतर्गत सबसे पहला होता है नेचर ऑफ नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एडजॉर्बेंट मतलब जैसे बोर्ड या एडजॉर्बेंट है और इंक क्या है एडजॉर्बेंट ठीक है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट दूसरा है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एडजॉर्बेंट का भी नेचर मैटर करता है तीसरा है प्रेशर एंड चौथा है टेम्परेचर प्रेशर और चौथा क्या है टेम्परेचर ये चार बातें जो है ये सभी चीजें मैटर करता है ठीक है ये चार बातें हैं जो रेट ऑफ एड्सॉर्बन को प्रभावित करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं एड्सॉर्बेंट का नेचर पहला सॉल्व करते हैं देखिए एड्सॉर्बेंट जो होना चाहिए ये बात आप समझ लीजिए कि जो अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बन होता है अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बन जो होता है कितना ज्यादा एड्सॉर्बन होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करता है सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट पे सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट यानी अगर एड्सॉर्बेंट का सरफेस एरिया बड़ा होगा लार्ज होगा तो उसमें क्या होगा एड्सॉर्बन भी ज्यादा जैसे एग्जाम्पल के लिए आप बाइक में बैठे हुए हैं कोई आगे बाइक चला रहा है बाइक में पीछे बैठे हुए हैं आप कोई छोटा सा बोर्ड लेके अगर मैं ऐसे रख के उड़ने के लिए बोलूं बैठ के बोलूं तो आपको हवा का झोंका कम महसूस होगा लेकिन एक बड़ा सा चौड़ा सा बोर्ड लेकर आप मैं बैठने बोलूं ऐसे तो आपको हवा का झोंका ज्यादा महसूस होगा हो सकता है कि आप पीछे उलट जाए ये भी हो सकता है क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो हवा का झोंका भी उस पर ज्यादा लग रहा है छोटा झंडा आराम से साल भर फहराता रहता है लेकिन जो बड़ा झंडा होता है उसमें जो उसका सरफेस एरिया बड़ा होता है तो उसको पकड़ने के लिए देखते हैं रामनवमी वगैरह में बड़े बड़े झंडे को एक बड़ा ऊंचा बांस होता है उसको पकड़ने में कम से कम पच्चीस तीस चालीस आदमी की जरूरत होती है क्योंकि वो इसमें हवा का झोंका इतना तेज होता है कि उसको संभालना डिफिकल्ट होता है तो कोई चार पाँच तरफ से रस्सी से बांध कर तो उसको उसके लटकाया जाता है तो कहने का मतलब अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो हवा का झोंका ज्यादा लगेगा ठीक उसी प्रकार से कहने का मतलब है अगर एड्सॉर्बेंट का साइज ज्यादा होगा ऐसे ये बोर्ड ज्यादा बड़ा रहेगा जितना बड़ा बोर्ड रहेगा उतना ज्यादा हम लिख पाएंगे छोटा सा बोर्ड रहेगा तो हम कम ही लिख पाएंगे तो कहने का मतलब है अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बन जो होता है वो सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा एड्सॉर्बेंट उतना ज्यादा होगा ठीक है पहला पॉइंट समझ में आएगा दूसरा पॉइंट एक बात समझिएगा अगर तो कहने का मतलब एड्सॉर्बन का जो सरफेस है ये स्मूथ सरफेस है कैसे सरफेस है स्मूथ सरफेस है और अगर एड्सॉर्बन का जो सरफेस है जो अपर मोस्ट लेयर है वो रफ सरफेस है क्या सरफेस है रफ सरफेस है देखिए दीवार दो तरह का एक दीवार मतलब प्लास्टर में चिकना कर देते हैं और एक दीवार क्या होता है थोड़ा रफ होता है तो प्लास्टर ऐसा भी होता है रफ वाला प्लास्टर भी होता है होता है ना तो अगर रफ सर्फेस कहने का मतलब सर्फेस थोड़ा रफ है तो बताइए धूल किस पे ज्यादा बैठेगा किस पे ज्यादा जमेगा ये रफ सरफेस है ये स्मूथ सरफेस है तो धूल ज्यादा किस पे बैठेगा मैं काय जमने की बात नहीं कर रहा हूँ धूल जमने की बात कर रहा हूँ या गैसियस पार्टिकल एग्जॉर्ब होने की बात कर रहा हूँ अगर धूल में रफ सरफेस ज्यादा होगा इसमें कंकड़ बाहर निकला हुआ होगा इसे कहना मतलब अभी प्लास्टर में बिछोड़ दिए हैं ठीक है पेंट नहीं किए हैं और उसके बाद पेंट करके या पुट्टी करने के बाद दोनों दीवार में किस दीवार पर गंदगी ज्यादा बैठेगा पुट्टी या प्लास्टर किया पेंट किया हुआ दीवार में या फिर सिर्फ प्लास्टर किया हुआ दीवार में कहने का मतलब तुम्हें बताओ कि जो दीवारों में चलते हैं छिपकीली जिनको कहते हैं लिजर्ट जो होते हैं वो क्या होता है वो रेंगता किसमें आसानी से ज्यादा रेंग पाता है चूहा या बिल्ली आसानी से किसमें रेंग पाता है जो दीवार खुरदरा होता है रफ होता है जो दीवार चिपना रहता है उसमें उसको रेंगने में चलने में दिक्कत होती है कि नहीं होती है जितना ज्यादा स्मूथ रहेगा उसको दिक्कत क्योंकि पकड़ने में उसको दिक्कत होगा ग्रिप नहीं बनेगा तो जितना सरफेस रफ रहेगा उसका ग्रिप उतना अच्छा बनेगा तो जो रफ सरफेस होता है वो ज्यादा अच्छा एड्सॉर्बेंट की तरह 
बिहेव करता है यानी ये क्या हो गया ग्रेटर एब्जॉर्बेंट हो गया कैसा हो गया बच्चों ग्रेटर एब्जॉर्बेंट इसके कम स्मूथ सरफेस के कंपैरेटिवली जो बेटर एब्जॉर्बेंट कौन होता है रफ सरफेस होता है बस समझ में आ रहा है इसके अलावा आपको बता सकते हैं उसके बाद तीसरा चारकोल में भी अगर हम बात करें एक चारकोल है और एक एक्टिवेटेड चारकोल है दोनों का मतलब समझिए चारकोल और एक्टिवेटेड चारकोल को तो समझिए एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है वो बेटर एब्जॉर्बेंट होता है एज कंपेरिजन टू एज कंपेरिजन टू चारकोल के चारकोल एक्टिवेटेड चारकोल है एक्टिवेटेड चारकोल का मतलब कोयला को जलाने के बाद उसको बुझा दिए ठीक है उसको कुछ और केमिकल मिला देते हैं तो ये क्या बन जाता है एक्टिवेटेड चारकोल और ये नॉर्मली जो कोयला है उसको हम बेसिकली चारकोल कह रहे हैं तो चारकोल के कंपेरेटिवली एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है वो ज्यादा बेटर एब्जॉर्बेंट होता है याद रखना है स्मूथ सर्फेस के कंपेरेटिवली रफ सर्फेस ज्यादा अच्छा एब्जॉर्बेंट होता है और अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बन जो होता है सर्फेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट पर डिपेंड करता है ठीक है यानी चारकोल को अगर आप गर्म कर देंगे ठीक है हीट कर देंगे या बर्न कर देंगे जला देंगे तो उसके बाद बर्निंग करने के बाद जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं एक्टिवेटेड चारकोल कहते हैं और वो एक्टिवेटेड चारकोल जो होता है वो बेटर एब्जॉर्बेंट की तरह बिहेव करता है ठीक है ये जो होता है रफ सर्फेस बेटर एब्जॉर्बेंट क्यों होता है क्योंकि ये लार्ज सर्फेस एरिया प्रोवाइड करता है ये क्या प्रोवाइड करता है लार्ज सर्फेस एरिया क्यों देखिएगा ध्यान समझेगा लार्ज सर्फेस एरिया क्यों प्रोवाइड करता है अगर एक स्मूथ सर्फेस है और एक रफ सरफेस है देखिए जरा स्मूथ सरफेस का डिस्टेंस यहां से यहां तक है फुल बैटरी की इतना जगह है लेकिन जो रफ सरफेस है रफ मतलब क्या समझ रहा है ऐसा 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 रफ सरफेस ऐसा होगा और स्मूथ मतलब ऐसा होगा तो इतना ही डिस्टेंस में इतना है लेकिन रफ सरफेस देखिए पांच मीटर इधर है पांच मीटर इधर अगर ये पांच मीटर है तो इधर ये पांच मीटर इधर ये पांच मीटर दस मीटर हो जा रहा है फिर पांच मीटर 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 जो रफ सर्फेस है वो क्या है अंदर से घुसा घुसा सा है जिसकी वजह से इधर से भी धूल बैठ सकता है यहाँ भी धूल बैठ सकता है लेकिन यहाँ पे क्या हुआ सिर्फ तो धूल या गैसेस पार्टिकल यही ना सेट हो पाएगा तो स्मूथ सरफेस पे देखने में दोनों का लेंथ सबसे सेम लग रहा है बट वास्तव में अगर देखा जाए तो इसमें जो ग्रुप्स बने हुए हैं तो रफ सर्फेस में क्या बना हुआ ग्रुप्स बने हुए खांचे बने हुए हैं जिस कारण से इसका सर्फेस एरिया क्या होता है इंक्रीज कर जाता है यानी इतना ही डिस्टेंस में ये पांच मीटर है उतना ही डिस्प्लेसमेंट में कितना है दस मीटर है ऐसे तो डिस्प्लेसमेंट तो पांच मीटर है पर डिस्टेंस कितना पांच प्लस पांच दस है तो रफ सरफेस का सरफेस एरिया ज्यादा होता है लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है रफ सरफेस और इसी कारण से स्मूथ सरफेस के कंपेरेटिवली रफ सरफेस जो होता है वो बेटर सर बेटर एब्जॉर्बेंट की तरह एक्ट करता है ठीक है इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें एक बात और समझ लीजिएगा जो फाइनली डिवाइडेड सब स्टांस होते हैं यानी कहने का अगर हम बड़ा बड़ा अगर हम बात करें उसके बाद चौथा पॉइंट इसमें है इसी चौथा पॉइंट एक और रख लीजिएगा जो फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस होते हैं फाइनली मतलब वहीं फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंसेस फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंसेस आर एक्ट एज या एक्ट एज बेटर एब्जॉर्बेंट बेटर एब्जॉर्बेंट ये बहुत सी इंपॉर्टेंट एग्जाम में सीबीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसे कहने का मतलब क्या हुआ मैंने कहा फाइनली डिवाइडेड का मतलब होता है चूर्ण वहीं एक कोयला का चार को एक कोयला का पार्टिकल ये है और इसी कोयला को अगर हम तोड़ के महीन बना दे ठीक है बुरा ग्रेटर की तरह बना दे ठीक है एकदम स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दे तो कोई ज्यादा अच्छा बेटर एब्जॉर्बेंट कौन होगा तो आपका जवाब होगा ये क्या है फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस है क्या है ये फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस है यानी ये महीन क्या हुआ सब्सटेंस है तो फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस जो है इसके कंपेरेटिवली इसी को हमने तोड़ के ऐसा बना दिया तो इसके कंपेरेटिवली ये ज्यादा बेटर एब्जॉर्बेंट होगा इसके कंपेरेटिवली ये ज्यादा बेटर एब्जॉर्बेंट होगा क्यों क्योंकि इसके कंपेरेटिवली इसका सरफेस एरिया ज्यादा है हम लोग सरफेस एरिया ज्यादा है हम वॉल्यूम नहीं बोल रहे टेंथ क्लास में तुम पढ़ा था कि एक लोहा को पिघलाकर एक क्यूबिकल सेप दे जाता है उसका वॉल्यूम सेम होता है टेंथ नाइन्थ क्लास का बात हम वॉल्यूम का बात ही नहीं कर रहे वॉल्यूम सेम है बट मैं कह रहा हूं उसका सर्फेस एरिया सर्फेस एरिया पहले इसका सर्फेस एरिया इतना था इसका सरफेस एरिया पहले इतना था लेकिन इसको तोड़ दे तो इसका सरफेस एरिया क्या हो गया बढ़ गया क्या हो गया सभी पार्टिकल्स का सरफेस एरिया अगर जोड़ेंगे तो इसके कंपेरेटिवली इसका सरफेस एरिया बढ़ चुका होगा यानी इसके कंपेरेटिवली इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है और इस कारण से फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंसेस आर बेटर एब्जॉर्बेंट दैन द बिगर वन यानी बड़े पार्टिकल के कंपेरिजन में छोटे छोटे पार्टिकल्स ज्यादा अच्छा एब्जॉर्बेंट की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि इसके कंपैरिजन में इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ज्यादा होते हैं और इसलिए इसके कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा एब्जॉर्बेंट होता है ठीक है यानी कहने का मतलब
और फिर उस टाइम से उस दीवार को प्लास्टर करो तो टाइल्स लगाए हुए प्लास्टर टाइल्स लगाए हुए दीवार और उसी पर छोटा बालू बनाकर प्लास्टर किया गया दीवार ज्यादा बताइए ज्यादा रफ सर्फेस कौन होगी अभी हम आपको बताए कि स्कूल और रफ में रफ ज्यादा अच्छा होता है तो ये टाइल्स को तोड़कर आपने बना दिया बालू और फिर टाइल्स को दीवार में चिपका दो और एक जगह उस टाइल्स को तोड़कर चूल बना के बालू बना दो और उसको फिर उसमें चिपका दो तो ज्यादा धूल के इसमें जब जमा होंगे अफकोर्स इसमें जमा होंगे इसके कंपेरेटिवली इसमें ज्यादा जमा होंगे ना धूलकर तो कहने का मतलब है फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंस जो होता है वो बेटर एब्जॉर्बेंट की तरह एक्ट करते हैं ये तो बात हो गया एब्जॉर्बेंट का ठीक है अब हम बात करेंगे एब्जॉर्बेंट का इसका बात करेंगे एब्जॉर्बेंट या दूसरा पॉइंट लिखेंगे नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट एब्जॉर्बेंट के बारे में कैसे प्रभावित करता है एब्जॉर्बेंट का नेचर नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट ये हो गया हम बात करने आ रहे हैं नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट के बारे में बात करते हैं देखिए एक बात समझ लीजिए कि जब मैं आप नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट की बात करते हैं तो एब्जॉर्बेंट जनरली जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में एब्जॉर्बेंट जनरली क्या हम लोग को लेकर समझना है गैस समझना है क्या समझना है एब्जॉर्बेंट क्या होना चाहिए गैस होना चाहिए ध्यान समझिएगा एब्जॉर्बेंट शुड बी गैस और एक बात और ध्यान समझिएगा कि जो मोर लिक्विफियबल गैसेस होते हैं एक बात समझिएगा मोर लिक्विफियबल गैसेस मोर लिक्विफियबल गैसेस आर बेटर एब्जॉर्बेंट यानी गैस एग्जॉर्ब रेडिली कह लीजिए एग्जॉर्ब रेडिली रेडिली मतलब क्या होता है तत्परता से यानी वैसे गैस जो ज्यादा आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं वो गैस ज्यादा इजीली क्या होते हैं एग्जॉर्ब होते हैं यानी वो गैस जो जल्दी से जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट होने की क्षमता रखते हैं जो गैस जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं वैसे गैस ज्यादा तेजी से रेडिली डिजोल्व होते हैं एग्जॉर्ब होते हैं क्यों क्योंकि जो मोर जल्दी गैस कौन होगा मतलब इनका इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉगर होगा जो गैस लिक्विफियबल ज्यादा होगा इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब क्या होगा दैट इज दीज गैसेज हैव दीज गैसेज मस्ट हैव मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भैया जब तक आप जानते हैं कि गैस के पार्टिकल दूर दूर रहते हैं अगर इनके बीच का इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉगर रहेगा तभी ना जाकर ये पास पास आकर लिक्विड का फॉर्मेशन कर पाएंगे तो अगर इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा तभी ना जाकर एब्जॉर्बेंट के पार्टिकल एब्जॉर्बेंट के साथ छिपा पाएंगे तो कहने का मतलब जो गैस लिक्विफियबल होंगे यानी वही गैस लिक्विफियबल होंगे जिनका इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉगर होगा और जिनका इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉगर होगा वो गैस ज्यादा आसानी से एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट के बीच में बंध पाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो जल्द चिपक जाएगा ना तो मोर लिक्विफियबल गैसेस एब्जॉर्ब रेडिली एज कंपेयर टू द गैस विच इज हैज डिफिकल्ट टेंडेंसी विच हैज टेंडेंसी डिफिकल्ट टेंडेंसी टू लिक्विफाई अब यहां से बात और समझना है क्या समझना है अब हम कैसे जानेंगे कौन गैस का लिक्विफियबल ज्यादा है कौन गैस लिक्विफियबल ज्यादा है कौन गैस कम लिक्विफियबल है तो उसके लिए बात समझ लें जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब लिक्विफियबल गैसेस का जो रिलेशन होता है वो क्रिटिकल टेम्परेचर से होता है ठीक है जो गैस जिस गैस का लिक्विफियबल क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे पहले समझो तो क्रिटिकल टेम्परेचर समझो क्या होता है क्या हो गया क्रिटिकल टेम्परेचर समझो पहले नॉट नाउ पहले आप समझिए क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है ठीक है हरा पेंसिल है देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है आपको मैंने क्लास इलेवेंथ में सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ाया है क्रिटिकल टेम्परेचर को हम लोग डिनोट करते हैं टी सी से डिनोट करते हैं टी सी से द टेम्परेचर अब विच द टेम्परेचर अब विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई द टेम्परेचर द टेम्परेचर अब विच द टेम्परेचर अब विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाई कैन नॉट गेट लिक्विफाई उस टेम्परेचर अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर रहेगा उसको तो उसको आप फिर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो गैस में रैंडमनेस ज्यादा होगा और रैंडमनेस ज्यादा होगा तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे बहुत दूर दूर रहेंगे तो उनको कॉम्प्रेस करके लिक्विड बनाना बहुत डिफिकल्ट होगा नहीं समझे अगर आप गैस को गर्म कर देंगे तो गैस के पार्टिकल्स एनर्जाइज रहेंगे और जब गैस के मॉलिक्यूल के पास एनर्जी बढ़ जाएगा तो गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे अनस्टेबल हो जाएंगे ना अब उनको पकड़ के खींच के ताकत लगा के नजदीक लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा 
तो कभी भी किसी गैस को जब आप कॉम्प्रेस करते हैं तो गैस को ठंडा करके कॉम्प्रेस कीजिए तो उससे आपको एनर्जी कम लगेगा और वो लिक्विड जल्दी बनेगा यानी किसी भी गैस को जब आप लिक्विड बनाते हैं तो उसको ठंडा करके लिक्विड में कॉम्प्रेस करना चाहिए यानी किसी गैस को अगर आप कॉम्प्रेस करके लिक्विड बनाना चाहते हैं तो उस गैस का टेम्परेचर शुड बी लो एंड प्रेशर शुड बी हाई तो कहने का मतलब अगर गैस को बहुत ज्यादा गर्म कर दिए मतलब बच्चा एकदम बिगड़ गया बर्बाद हो गया वो वापस नहीं आ सकता है उसके बर्बाद हो गया खत्म है पानी इसका तो द टेम्परेचर अब विच द गैस कैन नॉट गेट लिक्विफाई अगर इस इस टेम्परेचर पर अगर किसी गैस को लिक्विफाई करना चाहते हैं तो एक ही उपाय है एंड दैट इज क्रिटिकल प्रेशर पढ़ाए थे अगर कोई गैस क्रिटिकल टेम्परेचर पर आ गया है तो उस टेम्परेचर पे अगर उस गैस को लिक्विफाई करना चाहते हैं तो बहुत डिफिकल्ट है लेकिन एक उपाय है दैट इज क्रिटिकल प्रेशर उसका क्रिटिकल प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा तब जाकर के वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है ये सब चीजें क्लास इलेवन में हमने आपको पढ़ाया है क्रिटिकल टेम्परेचर को टी सी से डिनोट करते हैं तो वैसा टेम्परेचर जिससे ऊपर जाने पर अगर उस गैस का टेम्परेचर उससे ज्यादा कर देंगे तो फिर वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं इसको हम क्या डिनोट करते हैं टी सी से कंप्रेस करते हैं अगर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो वो मोर इजिली लिक्विफाई होता है जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है वो गैस मोर इजिली लिक्विफिएबल होता है यानी कहने का मतलब है जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है वो मोर इजिली लिक्विफिएबल होता है जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर उतना आसानी से उसको आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है वो गैस ज्यादा इजिली लिक्विड में कन्वर्ट होता है और जो गैस जितना ज्यादा इजिली लिक्विड में कन्वर्ट होगा वो गैस उतना ज्यादा रेडिली एब्जॉर्व होगा यानी कहने का मतलब जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है वो गैस क्या होगा हम उसका एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्बन क्या होगा हाई होगा जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है उस गैस का एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्बन एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्बन क्या होगा ज्यादा होगा जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा उस गैस का एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्बन भी क्या होगा कम होगा बस समझ में आ रहा है जैसे एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल देते हैं ठीक है एग्जाम्पल स्टूडेंट में जाना पड़ेगा मुझे उसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए ठीक है या उसको लिख लीजिएगा एग्जाम्पल देते हैं इसको भी हमने इंटा रहे ठीक है इसको भी रेंट देते हैं कुछ एग्जाम्पल देते हैं जैसे मान लीजिए कि आपके पास गैस है अलग अलग गैस भी लेते हैं जैसे सपोज डेट हमने ले लिया एग्जाम्पल के तौर पर अमोनिया ले लेते हैं ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और क्या ले लिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन भी लेंगे ठीक है अपने सल्फर डाइऑक्साइड ले लिया है सल्फर डाइऑक्साइड ले लेते हैं चलो सल्फर डाइऑक्साइड ले लेते हैं पहले सल्फर डाइऑक्साइड ले लेते हैं उसके बाद अमोनिया ले लेते हैं यही दोनों से कंपेयर कर लेते हैं ना और क्या ले लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड ले सकते हैं अमोनिया ले सकते हैं इसके अलावा अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया हमने सपोज दैट मीथेन ले लिया हमने उसके बाद नाइट्रोजन ले लेते हैं फिर हाइड्रोजन ले लेते हैं और जो नाइट्रोजन तक ही सफिशियंट है डाटा आपको देते हैं हम और अलग अलग गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर लेते हैं ठीक है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर इसी मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर अलग अलग गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर है इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर वो होता है 430 और इसका है 406 इसका है 305 ये कैल्विन में है टेम्परेचर क्या चीज में है कैल्विन में है 305 इसका 190 नाइनटी एंड इसका 126 अलग अलग गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर अलग अलग है ध्यान समझिएगा हमने बताया जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है उसका एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा होता है अब यहाँ पे बना रहे हैं अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन Amount of adsorption. कौन सा गैस इतना ज्यादा एड्सॉर्प्शन करता है इसको हम लेते हैं मिली लीटर में कैसे में लेते हैं यहाँ दिखाई दे रहा इसको हम लेते हैं मिली लीटर में अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कौन सा गैस इतना एड्सॉर्ब करता है तो ये जो एड्सॉर्ब करता है ये करता है 380 हंड्रेड एटी मिली लीटर उतना ही सरफेस एरिया पे ये करता है वन हंड्रेड एंड एटी ये करता है फोर्टी एट ये करता है और ये करता है एट पॉइंट जीरो अब आप देख लीजिए जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है उस गैस का एड्सॉर्बन उसी उसी एड्सॉर्बेंट पे उसी एड्सॉर्बेंट पे उतना ही एड्सॉर्बेंट पे सरफेस एरिया भी वही है और एड्सॉर्बेंट भी वही है लेकिन अगर उस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो उस गैस का अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन ज्यादा है ये देखिए इसका क्रिटिकल टेम्परेचर फोर है तो इसका एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा हुआ तीन सौ अस्सी हुआ इसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे कम है जो छब्बीस तो एड्सॉर्प्शन इसका क्या हुआ कम हुआ यानी कहने का मतलब इससे कंक्लूजन क्या निकला सल्फर डाइऑक्साइड अमोनिया सी आई यू यहाँ सी आई यू नहीं दिए हैं ये सब जो गैस हैं ये क्या करते हैं मोर इजिली एड्सॉर्ब क्या करते हैं ये 
मोर इजिली एब्जॉर्ब ये बहुत आसानी से एब्जॉर्ब होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड अमोनिया क्लोरीन इसके बदले नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये सब जो क्या होते हैं ऑक्सीजन ये सब क्या होते हैं लेस रेडिली आर एड लेस रेडिली एब्जॉर्ब ये सब जो गैसे छोटे छोटे गैसेज होते हैं ये क्या करते हैं लेस रेडिली एब्जॉर्ब यानी ये इनको एब्जॉर्ब होने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड अमोनिया क्लोरीन जैसे कैसे होते हैं गैसेस ये ज्यादा इजीली क्या होते हैं एब्जॉर्ब होते हैं तो हमारे नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट भी हो गया हमने देख लिया जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है उस गैस का एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्बन भी क्या होता है ज्यादा होता है अब हम बात करते हैं टेम्परेचर और प्रेशर की इसको बेटा है इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए चलिए यानी हमको क्या करना है 
सरफेस का टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखना है और प्रेशर में घटोत्तरी या बढ़ोतरी करना है तो यहां से फ्रेंडलिक ने क्या थेसिस दिया है ने का मान लीजिए एक्स जो है ये क्या है मास ऑफ मास ऑफ एड्सॉर्बेट ठीक है ये क्या है मास ऑफ एड्सॉर्बेट एम जो है वो क्या है मास ऑफ एड्सॉर्बेंट क्या है ये इसको थोड़ा सा इधर से लिखते हैं ताकि हमको मान लीजिए एक्स क्या है मास ऑफ एड्सॉर्बेट है मास ऑफ एड्सॉर्बेट एम क्या है मास ऑफ एड्सॉर्बेंट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट और एक्स बाई एम क्या है मास या अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बन क्या है ये यानी मास ऑफ एड्सॉर्बेंट पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट ये क्या हो गया अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बन कितना ज्यादा एड्सॉर्बन हुआ ये अब फ्रेंडली कहता है एज पर फ्रेंडली एक्सपेरिमेंट के आधार पर यह बोलता है फ्रेंडली क्या कहता है कि जो अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ गैस एग्जॉर्ट कोई भी गैस इतना बताए कि प्रेशर ज्यादा रहता है फेवरेबल रहता है जब हम फिजिक्स ऑप्शन केमिस्ट ऑप्शन का डिफरेंस बता रहे थे तो हम प्रेशर के बारे में बताए थे कि दोनों के केस में हाई प्रेशर फेवरेबल होता है तो अमाउंट ऑफ गैस एग्जॉर्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है किसके प्रेशर ठीक है प्रेशर एग्जर्टेड ठीक है प्रेशर एग्जर्टेड जितना ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेंगे अमाउंट ऑफ गैस एग्जॉर्ब उतना ही होगा यानी कि x बाई एम इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू p, p बोले तो प्रेशर लेकिन एक्सपेरिमेंट से क्या देखा गया p टू दी पावर वन बाई एन ये कहां से आया है फ्रॉम एक्सपेरिमेंट से आया कहां से आया एक्सपेरिमेंट करके देखा कि p के डायरेक्टली प्रपोर्शनल नहीं होता है अलग अलग प्रेशर पे x बाई एम की वैल्यू अलग अलग होती है ये तो बात सही है कि अमाउंट ऑफ गैस कितना एब्जॉर्ब होगा ये प्रेशर कितना एग्जर्ट होगा उस पर डिपेंड करेगा लेकिन अलग अलग प्रेशर पे अमाउंट ऑफ गैस भी अलग अलग होगा तो वन बाई एन क्यों लगाए हैं ताकि अलग अलग लो प्रेशर पे मॉडरेट प्रेशर पे हाई प्रेशर पे अलग अलग प्रेशर पे अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन अलग अलग होता है खाली प्रेशर पे नहीं है कि प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो ये प्रेशर बढ़ाएंगे तो भी चेंज होगा घटाएंगे तब भी चेंज होगा मॉडरेट करेंगे तब भी चेंज होगा इसलिए हम क्या लिखे पी इज टू दी पावर वन बाई एन जहां एन क्या है इज ग्रेटर दैन इक्वल टू वन एन जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू वन हो सकता है ठीक है एन एक के बराबर भी हो सकता है एक से ज्यादा होगा एक से कम नहीं हो सकता ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है चलिए अब हम बात करते हैं अब हम एट लो प्रेशर लेते हैं ठीक है इसको इधर का मैं बिटा दू क्या इधर का बिटा हूं चलो मैं इसको शॉर्ट पे खाली लिखता हूँ पी लिख देता हूँ ठीक है अब मैं इसको मिटाता हूँ इधर उधर लिखता हूँ अब एक बात समझिए हम लेते हैं एट लो प्रेशर तीन केस लेंगे एट लो प्रेशर जब प्रेशर लो रहेगा बताइए प्रेशर जब लो रहेगा तो एन का वैल्यू क्या होगा प्रेशर लो कब होगा जब एन का वैल्यू वन रहेगा तब ना प्रेशर लो होगा तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं एक्स बाई एम इज डायरेक्टली परपोर्सन टू पी टू दी पावर वन बाई एन और एन का वैल्यू क्या है वन तो क्या हो गया एक्स बाई एम इज इक्वल टू के इन टू पी के पी का मतलब कमला पसंद नहीं समझना है ये एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है और एन का वैल्यू वन हो गया तो वन बाई वन क्या हो गया वन हो गया समझ में आ रहा है आ रहा है चलो देखो एक्स बाई एम इज इक्वल टू क्या हो गया के इन टू पी हो गया यानी वाई इज इक्वल टू एम एक्स वाई इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ है यानी स्ट्रेट लाइन होगा तो इधर प्रेशर है इधर एक्स बाई एम एक्स बाई एम क्या है तो अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बी क्या है प्रेशर तो डायरेक्ट करेशन है तो ग्राफ शुड भी ऐसा यानी लो प्रेशर पे ग्राफ कैसा रहेगा ऐसा अब लेते हैं केस टू ये केस वन है एट लो प्रेशर अब हम क्या लेते हैं केस टू एट मॉडरेट प्रेशर इस प्रेशर पे एट मॉडरेट प्रेशर जब प्रेशर मॉडरेट रहेगा तो जब प्रेशर मॉडरेट होगा तो एन का वैल्यू क्या होगा एन इज ग्रेटर देन वन प्रेशर मॉडरेट कब होगा जब n इज ग्रेटर देन वन अगर n का वैल्यू वन के बराबर रहेगा तब तो लो प्रेशर होगा अगर n का वैल्यू वन से ज्यादा होगा तब ना देखो कहने का मतलब है n का वैल्यू ग्रेटर देन वन है इफ n इज ग्रेटर देन वन देन वन बाई एन क्या हो जाएगा मस्ट भी लेस देन वन हो जाएगा अगर n का वैल्यू एक से ज्यादा है तो यानी ऊपर वाला वन है नीचे वाला टू है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव यानी एक से कम ना हो जाएगा तो अगर एन का वैल्यू ग्रेटर देन वन है एक एक से ज्यादा है इसकी वैल्यू ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी एक से कम हो जाएगी 
तो वही कह रहे हैं यानी प्रेशर क्या हो गया घट गया मतलब मॉडरेट प्रेशर जब होगा तो उसके लिए एन का वैल्यू ग्रेटर देन वन करना पड़ेगा तब ना प्रेशर घटेगा एट मॉडरेट प्रेशर जब प्रेशर को मतलब प्रेशर को थोड़ा बढ़ा रहे हैं लोग से क्या कर रहे हैं मॉडरेट कर रहे हैं देखिए अब क्या होगा इस कंडीशन में यहां पर क्या होगा एक्स बाई एम इज इक्वल टू फिर से क्या हो जाएगा के इन टू पी टू दावर वन बाई एन यानी क्या करेगा वैरी करेगा क्या करेगा वैरी करेगा देख लीजिए लीनियरली वैरी नहीं करेगा वहां उसके पहले वाले में लीनियरली वैरी कर रहा था बट यहां पे क्या होगा लीनियरली वैरी नहीं करेगा ठीक है यहां पर वेरिएशन क्या होगा स्लो होगा यहां पर वेरिएशन क्या हो रहा है वन बाई एन है यानी यहां पर जो वेरिएशन लीनियर था यहां पर क्या था लीनियर वेरिएशन कर रहा था क्योंकि वाई इज इक्वल टू एम को फॉलो कर रहा है वाई इज इक्वल टू एम को फॉलो कर रहा है बट यहां पर क्या है वाई इज इक्वल टू एम एक्स पावर में है तो ये क्या होगा यहां पर जो वेरिएशन होगा वो स्लोली वेरिएशन होगा इसलिए ग्राफ क्या होगा यहाँ पे इस कंडीशन में जो ग्राफ होगा यानी फर्स्ट कोई इंक्रीज करा और जैसे ही प्रेशर आप बढ़ाए थोड़ा सा क्या हो जाएगा ये ग्राफ बेंड कर जाएगा यानी यहां तक स्ट्रेट आया फिर क्या हो गया बेंड कर गया तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये लो प्रेशर के लिए है और ये वाला जो ग्राफ है ये क्या है मॉडरेट प्रेशर के लिए है अब उसी प्रकार केस थ्री लेंगे क्या लेंगे केस थ्री लेंगे तो केस थ्री में क्या होगा हाई प्रेशर एट हाई प्रेशर जब प्रेशर को बहुत ज्यादा कर देंगे जब प्रेशर को बहुत ज्यादा करेंगे इसका मतलब एन का वैल्यू क्या हो गया इन्फिनिटी हो जाएगा एन का वैल्यू बहुत ज्यादा कर देंगे तब ना प्रेशर हाई होगा और इसका मतलब वन बाई इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है जीरो होता है इसका मतलब क्या होगा एक्स बाई एम इज इक्वल टू के इन टू पी का पावर क्या है वन बाई एन यानी वन जीरो हो जाएगा वन बाई एन का वैल्यू क्या हो गया वन बाई इन्फिनिटी जीरो हो गया इसका मतलब पी का पावर जीरो वन हो गया यानी अल्टीमेटली क्या हो गया एक्स बाई एन इज इक्वल टू खाली के रह गया कि नहीं रह गया इसका मतलब कॉन्स्टेंट हो गया तो इस इस कंडीशन में पहले पहला केस ये हो गया दूसरा में बेंड किया और तीसरा में स्ट्रेट लाइन हो जाएगा नहीं समझे x बाई एम और p के बीच का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा यानी पहला केस में लो प्रेशर पे क्या होगा लीनियरली इंक्रीज करेगा और जब प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो ये ग्राफ क्या होगा थोड़ा सा बेंड कर जाएगा थोड़ा सा बेंड कर जाएगा दूसरा केस में तीसरा केस में क्या हुआ पहला में तो स्ट्रेट लाइन गया दूसरा में बेंड किया और तीसरा में क्या हो जाएगा एक यूनिफॉर्म रेट से क्या हो जाएगा एडजॉप्शन होने लगेगा बस समझ पा रहे क्या हो जाएगा तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा यूनिफॉर्म हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो ग्राफ समझ में आएगा ओवरऑल ग्राफ क्या हो जाएगा ये लो प्रेशर के लिए ये मॉडरेट प्रेशर के लिए और ये हाई प्रेशर में क्या हो जाएगा अगर यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर प्रेशर बहुत ज्यादा कर दीजिएगा तो एडजॉप्शन एक समय के बाद क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा ये नहीं कि आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं तो अमाउंट ऑफ एडजॉप्शन भी बढ़ता जाएगा सो बात नहीं है एक सीमा तक जाने के बाद वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा बात समझ में आ रहा है इसको लिख लीजिएगा कहीं इसके बाद हम बात करते हैं इसको भी कहीं लिख लीजिएगा मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है इसके बाद अगर हम बात करते हैं अब मान लीजिए हमारे पास क्या है x बाई एम इज इक्वल टू के इन टू पी टू दी पावर वन बाई एन है टेकिंग लॉग बोथ साइड दोनों साइड क्या लेते हैं लॉग लेते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड दोनों साइड लॉग लेते हैं वी गेट हम क्या पाते हैं लॉग x बाई एम इज इक्वल टू लॉग के लॉग ए इंटू लॉग बी क्या होता है के इंटू पी टू दी पावर वन बाई एन अब हम जानते हैं कि लॉग ए इंटू बी क्या होता है लॉग ए प्लस लॉग बी होता है तो लॉग ए प्लस लॉग पी टू दी पावर वन बाई एन और हम जानते हैं कि लॉग ए टू दी पावर एक्स क्या होता है एक्स लॉग ए होता है होता है कि नहीं होता है और लॉग ए इंटू बी क्या होता है लॉग ए प्लस लॉग बी होता है तो यहां पर हमने क्या लगाया लॉग ए इंटू बी है तो लॉग ए प्लस लॉग बी कर दिया अब हम लॉग ए टू दी पावर एक्स के फॉर्म में ये है इसको हम क्या लिखेंगे log x बाई एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस वन बाई एम लॉ बी देखिये ये क्या हो गया y इज इक्वल टू ठीक है y इज इक्वल टू क्या हो गया y इज इक्वल टू क्या हो गया एम एक्स प्लस सी देखिये वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है इसका ग्राफ कैसा बनेगा y की जगह पे क्या है यहां पे क्या लिखेंगे log x बाई एम और m का मतलब क्या होता है इंटरसेप्ट m इक्वल टू क्या होता है tan थीटा होता है कि नहीं होता है तो ये स्लोप दिखाता है तो ग्राफ क्या होगा थोड़ा बेंड रहेगा और यहां से क्या देंगे इसको स्ट्रेट लाइन देंगे क्योंकि तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है बट यहां पर इंटरसेप्ट भी है log k ये वाला जो पोजीशन इसको क्या कहते हैं इंटरसेप्ट और ये वैल्यू वैल्यू क्या कहलाएगा log k 
और ये वाला पोजीशन ये क्या कहला रहा है 1 बाई एन कहला है ठीक है और ये क्या बनेगा x x क्या है log p तो ये क्या हो गया y के जगह पे log x बाई एम है x के जगह पे log b है m के जगह पे 1 बाई एन है तो ये क्या हो जाएगा स्ट्रेट लाइन से कितना बेंड कर रहा है थीटा जो है ये कितना है 1 बाई एन है और इंटरसेप्ट का मतलब होता है ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर है ये तो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस क्या कहते हैं इंटरसेप्ट तो क्या हो गया लॉग के यानी ग्राफ कैसा बनेगा ऐसा बनेगा ये भी दिमाग रखना है ये भी दिमाग रखना है ठीक है यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म से आप क्या सीखते हैं कि प्रेशर के बढ़ाने से क्या होता है अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ता है लेकिन एक समय के बाद वो क्या हो जाता है बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ाते जाइएगा तो ऐसा नहीं है कि एब्जॉर्प्शन का अमाउंट बढ़ता जाएगा एक समय के बाद वो क्या हो जाता है स्थिर हो जाता है कॉन्स्टेंट हो जाता है बात समझ में आ गया तो आज की क्लास हम लोग ये रखते हैं अब तो पूछेगा कि एब्जॉर्प्शन ये जो फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन ऐसे फर्म है इसका लिमिटेशन क्या है तो सबसे पहले बात इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है क्या इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है और दूसरा बात ये जो रिलेशन है फ्रेंडली का ये लो प्रेशर पे ज्यादा इफेक्टिव है यानी लो प्रेशर की ये सही है लेकिन जब हाई प्रेशर में जब हम ले जाते हैं इसको तो फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आशिफर्म का जो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है ये फेलियॉर होने लगता है यानी फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आशिफर्म जो है वो लो प्रेशर में ठीक काम करता है हाई प्रेशर में ये काम नहीं करने लगता है तो लिमिटेशन इसका दो हुआ पहला क्या हुआ इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है दूसरा क्या हुआ कि लो प्रेशर पर बढ़िया रिजल्ट देता है लेकिन हाई प्रेशर पर फ्रेंडली फेलियर हो जाता है ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इसके बाद बहुत सारे टॉपिक को हटाया गया है सीबीसी से तो उसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा उसका सीधा आगे चलूंगा जो आप एग्जाम में आएगा उसको ठीक है थैंक यू